开始。给你找到了合适的人选，弟弟，脚靠的，打开的。百名的小命，生死者，活得进来，死得出去。呀！啊啊啊
一场精彩的训练。报告中队长，他打伤了三名士兵。你们知道这个讨厌的家伙是谁吗？他叫陆南边，就是毁掉星野中队，打败了特别挺进杀人队的反抗分子。在真正的战斗中，也许他早就杀掉了你们。输掉了并不可怕，说明你们需要更加刻苦的训练，将来才能在战场上打败并且杀掉这样的家伙，懂吗？嗨真的是很危险，在战场上，子弹和刺刀都是公平的。可作为战俘，你只有双手。这里是一个无底洞，它会一点一点吞灭掉你的力量和勇气。罗萨，我很为你担心，请告诉我。复制密码本藏在哪里？嗯，我也想知道。那个叫赵月的女孩子欺骗了我。她不但没有交出密码本，还引爆手雷炸死了我的士兵。不过她也死了。把密码本交给我，你们可以活着离开。这样吧，我考虑考虑。好，我给你时间。中国战俘一遭到正面攻击，就只会退让。哼，只有死路一条。将军阁下，这是慧眼。将军，不是所有的战俘都会退让的，即将出场的都是些硬骨头。你说的是那些难缠的反抗分子吧？我已经听说了他们的事迹，真是个传奇呀、啊！小弟，喜欢看这种表演吗？是的，父亲。生死都是命，谁也不能跟命争。死了，反而倒省心了。放心，尸体有人埋。上路吧。
，将军阁下，下面出赏的三名士兵都是身经百战的勇士，相信您可以看到我们这一阶段的刺杀训练成果。黑木将军，这三个战俘也是身经百战，被星月杀走的部队追了三百里，竟然毫发无伤。还杀掉了四名特别挺进杀人队的成员。这些反抗分子经常采用游击战，十分狡猾。幸好被抓住了，希望可以给中国人一点点警告。将军阁下，请您现在就宣布命令吧。你们所展示的力量和勇气，终将成为战场上克敌制胜的武器。胜利！胜利！胜利！胜利！所见，士兵们的单兵作战能力得到了加强，的确很精彩
，倘若我们大日本帝国的陆军士兵都有如此用力，何愁中国难灭？<笑>将军阁下，按照规矩，失败的战俘应该被斩首处死，以示军威。将军阁下，这些俘虏是十分珍贵的马路的，黑木沙小姐需要他们完成实验科目。有数万名战俘，杀了这三个又怎么样呢？老陆，老白，坚持住。
他们竟然爆发出如此的力量，真是不可小看，简直就是野兽。这也是星野少佐难以抓住他们的原因。将军阁下，我提议留住他们的性命，以便研究他们的弱点。一旦掌握，在未来的战场上，对我军会十分有利。有道理，你来安排吧。嘿。团的士兵，在天皇神威的眷顾下，向来是作战勇猛、锐不可当。各位远道而来，是我们最尊贵的客人，欢迎你们的到来。为了迎接新年，祭奠因病去世的本田宗佐，我们特意安排了一场决斗，用鲜血驱散疾病和黑暗。我希望大家能够沐浴到来自战场的杀气，祝贺我们的军队百战百胜。我今天便要派出两位重要的人物参加战斗，他们曾经立下过无数的战功，是天皇军队中的传奇。新野乡少佐，三次性岗位。怎么是他们？让咱们仨打他们俩，看来这鬼子头是要让他们两个死的。哥几个，咱不是来要他们的命的。一会儿打的时候别红眼，等信号。如果我们混入南边红沙，两败俱伤，就没有人知道密码本的秘密了。这真是一场令人满意的战斗。我们死了。吕团长就发现了，所以只有活下去。
再干！别动！叫你的人把枪放下。团长，不要开枪。团长，安心上路。你大爷！我知道你要去哪儿，你走吧。我有点累了，我想妈妈了
。我们还要继续等下去吗？对。你觉得他们还能突围出来？不知道。开刀！来！你们两个，跟我来。这墙里有十一发子弹，如果他们来不了，时刻留给敌人。最后一颗，是我的。
醒了，你可累死我了！我足足追了你六条街。救治，那会是什么样的后果？你累了，好好的休息一会儿，让我们一起。静静等待，你的朋友到来，好吗？难走就能出太平，我们哥仨去救人，咱们就此别过，运气好。城外，陆大哥，要走一起走，我们跟你一起干。对，要走一起走。千万别，我们哥仨干的是八路军的活，各位别趟这头红尘，好吧？要是谢我的话，就好好活着，赶紧走。英子，你按着联络头去接秋草。我和老吕去找白大夫，咱们四起客栈去。好，你俩放心，小心点。老吕，走。有点不对劲儿了，人到了。白受伤了，明白了，全明白了，这是等着咱哥几个。是你一手布置的，你得活着，别装了。只要丫头活着，咱这帮兄弟就都没白死。咱为啥拼了命的跟他们干？就是为了今后十年、五十年。咱中国人不再受小鬼子的欺负，他打咱一拳
，咱必须还他一脚。老陆，悠着点儿。有我兄弟，哎呀，这把算是玩大了。你想想看，咱哥几个哪还有活路啊？他不能没有你。他现在年龄还小，等他大了，他就会明白。没什么重要，至少你得再见他一面。留句话吧，老弟，我累了，我也歇歇了，我那八十七个兄弟。在天上等着我，就这句了，就这句。老罗，你接着，我也是你的兄弟，你也得等我。一定会把他送出去的，谢了，兄弟我们在这里等了你很久了，你很勇敢，对兄弟也很有情义。但是，我要向你保证，你们没有一个人可以活着走出开平。我很遗憾，你的朋友会看着你慢慢的死掉。老板。一路上辛苦了，你的任务完成了，但是我的任务还没完成。咱不能让小鬼子捡了这个便宜，咱哥几个没退路，我得去完成我的任务。
什么，你却要杀我？舅子，我来这里就是要带你走的。如果你想活着，就得跟我走。你可得活下来，你杀不了我。反抗是没有意义的。你告诉我你要什么？已经打开了，七六九团已经迂回到敌人侧方，准备合围，但是日军的主力部队一直没有反应，似乎有佯动的迹象。敌人的行动情报呢？我们截获了日军的电文，但密码很复杂，机要科的通知一直无法破译。敌人被包围在开平附近，驻守开平的日军没有增援，开平那边一点反应也没有，完全中断了联系。司令员，难道仅凭他们几个人？就牵制了整个开平县的驻军。趁着总攻还未发起，马上派预备队进入开平，接应路南边。好，快，王宝旺，王丹家，快，王丹家。老头，包庇大人，没事了啊！听你说，我数到三就跑。
我们，我们走啊！发动步枪，这马上发动步枪。
没有震天的炮火，这不像是吕布离开的方式。可我看到他朝着赵月走去，再也没有什么力量能将他们分离。他娘的啥破玩意儿啊！三尺大兄弟，这就是你们日本货呀！啊，开到中国来献眼来了，刚开没几里地就冒烟了。你看呛的我，喂，拿点水来给我喝口你猜呢？上去，那是我们中国爷们儿向来都仗。到了这个时候，你是不是可以告诉我，密码本到底藏在了哪里？哎呀，原先我想。我死了以后托梦告诉你，可是后来想想不成啊。我要是死了，肯定上天堂，你肯定下地狱，咱哥俩碰不着面了。所以现在告诉你吧，嗯，秋草已经把密码本上所有的东西一字不差的背了下来。他就是活的密码本，但是你抓不了他，为啥呢？因为老吕、英子、老白正在把他送出城。老子，你太贴心了。你们没有一个人可以出得了城，是吗？嗯，那咱打个赌呗。好啊。<笑>我坚信我这帮兄弟能把秋草平平安安、毫发无损的送出城。白小天用手术刀抵抗这个世界的残酷，用十字架温暖所有迷途的心灵。战争、杀人，他在救人，从未动摇，永不离开。
踏实，痛快。得了，聊完我了，现在聊聊你吧。怎么着？听说你不打算干了，惦着回国。因为啥呀？在中国受刺激了。我想回去看看家人，看看樱花，泡泡温泉，喝喝清酒。嗯，再想一想，这些年我在中国立下的战功。打住，打住，打住！战功？我听说你在南京亲手砍了一百多个平民的头。这也叫战功？这是战争。战争就得杀平民吗？你们杀了三十万，你当这三十万人是啥呀？是牲口？我告诉你，这三十万是人，活生生的人。他们的牙是白的，血是红的，身是热的。你杀了这三十万人，这三十万的冤魂，能轻易放过你们？这三十万个冤魂，天天缠着你们，让你睡不着觉，吃不下饭，你还喝酒呢。喝砒霜呗，卢桑，我真的是很佩服你，都到这个时刻了，你还有这么多的话说，啊，我能看下来那一百个人的头。我也可以让一百个人用刀，一片一片的割下你的肉，让你一点点的流血，直到死亡。别叫唤，丫头。你在哪儿呢？你在哪儿呢？罗三，你是不是疯了？啊？就做白日梦了吧？我忘了。你们这帮畜生听不见
该聊的也都聊完了，你不是要剐我吗？剐吧，剐了我你心里就踏实了。但是，在我死之前，送你一样礼物吧。好啊。没别的意思，就是想把你和你这帮小伙伴们都带走。因为你们这帮牲口留在中国，我有点不放心呐、啊。<笑>